בוקר אחד, בבית ספר שלי באוטרכט, בכיתה ג', באו הגרמנים ודרשו מהמנהל להוציא את הילדים היהודים מבית הספר. המנהל ניסה להתנגד, אבל חטף מכות מהגרמנים, ואני הייתי חייבת לצאת מבית הספר. אבא שלי נפטר מתת-תזונה ומתשישות. אחותי הייתה חולה בשחפת. אימא שלי הייתה מאוד מאוד חולה במגפת טיפוס הבערות, זו הייתה מחלה נוראית. אחר כך גם אני חליתי בזה. ב-9 באפריל הם פתאום החליטו להוציא אותנו. אז אחי ואחותי סחבו את אימא שלי שבעה קילומטר לרכבת. שבועיים הרכבת נסעה, זיגזגה בגרמניה, אוכל לא נתנו, כל ערב היו מורידים את המתים וקוברים אותם על יד פסי הרכבת. זה היה 16 באפריל, והיו מולדת שלי ב-17 באפריל, ואימא שלי באותו ערב נכנסה לקומה. זה אחת מתעלולי הגורל של אבא נפטר ביום הולדת של אימא שלי. אני בתור ילדה אמרה, ברור שלמחרת היא תמות, כי זה היום הולדת שלי. המתנה הכי הכי יפה שאפשר לקבל ליום הולדת, שבלילה הוא, אימא שלי התחילה להתעורר, וביום הולדת שלי היא קמה לצחייה. עליתי ארצה עם גרעין של הבונים, התחתנתי והגענו לקיבוץ צורעה. כשהגענו לצורעה, היה כאן אדמת טרשים, שמש לוהטת, אבל עם עבודה קשה מאוד. הקמנו קיבוץ פורח, וכאן הקמתי את המשפחה שלי. חמישה ילדים, 14 נכדים, שבט שלם. אני מרגישה שזאת באמת הגשמת הציונות שלי. הבן שלנו, רן, היה טייס בחיל האוויר. בארקיע ובאל על, צערנו הגדול מאוד, הוא נהרג בתאונת מסוק לפני שמונה שנים. כשקאנצלר גרמניה הגיע לביקור ראשון היסטורי בארץ, שאלו את הבן שלי אם הוא מוכן להטיס אותו בשמי הארץ. והוא אמר שהוא רוצה לשאול אותי, אם אני לא מסכימה, הוא לא יעשה את זה. אני מיד אמרתי, בוודאי. ומאוד התרגשתי שהבן שלי, טייס בחיל אוויר של מדינת ישראל ריבונית, יטיס קאנצלר גרמניה. זה בשבילי אולי תמצית התקומה. 